Vidéo du Brésil m'était inspirée après avoir fait un séjour au Brésil où je m'étais rendu avec une procuration pour une famille belge pour aller chercher un enfant qu'ils avaient adopté. Et là j'ai rencontré euh, ma future épouse qui collaborait avec le prêtre belge. Et lorsqu'elle s'est installée en Belgique euh, euh, avec moi, nombre d'enfants qui avaient été adoptés ont tenté de rechercher leur famille d'adoption. Alors ils sont venus frapper à notre porte. Et l'un des enfants qui voulait connaître ses origines, mais n'était pas très bien dans sa peau, d'où m'est venue l'idée de raconter, non pas son histoire, mais de prendre des morceaux de vie de tous ces enfants adoptés qui recherchaient leurs origines et d'en faire un roman qui s'appelle donc « Ludo du Brésil ». Et je vais vous lire un extrait. « Mon nom est Grigorio. Je suis né au Brésil. Juste après ma naissance, ma mère m'a confié à un ecclésiastique belge, responsable d'un orphelinat pour enfants mineurs, tombé dans la grande délinquance, dont certains restaient des assassins confirmés, récidivistes. L'abbé était membre d'une association sans but lucratif de Belgique, ayant créé une petite structure d'adoption de bébés abandonnés, permettant à des couples belges confrontés à la difficulté de procréer de fonder une famille. Trois mois durant, je me suis retrouvé dans une autre maison, pas loin de chez ma mère, finalement. Une sorte de nourrice qui s'est occupée de moi avec un dévouement sans borne, afin que je prenne un peu de poids. Plongé dans la détresse et le dénuement causé par les despotes de la dictature militaire qui, des années durant, laissèrent le peuple dans une misère noire, détournant des milliards de dollars à leur unique profit, ma mère, délaissée par mon géniteur, n'avait pas eu le moyen de me nourrir. Le prêtre venait souvent me voir. Il s'inquiétait pour ma survie. D'ailleurs, un soir, il traça un, ligne, un signe de croix sur mon front avec de l'huile de cuisine. Un jour, il arriva tout guilleré, accompagné d'une jeune femme dont la couleur de peau contrastait avec la nôtre, plus colorée. Elle était blanche, un peu diaphane, il me l'a présentée comme ma nouvelle maman, laquelle m'a pris entre ses mains avant de m'enlacer et de me parler dans une langue inconnue à ma jeune mémoire. Apeuré, mon regard s'était aussi posé sur la nourrice que je prenais déjà pour une maman. Celle-ci sondait sans cesse mon regard avec une grande tendresse avant de sombrer dans une tristesse que je ne comprenais pas. Elle s'était mise à me souhaiter les meilleurs vœux du monde, puisque, grâce à Dieu, j'allais être choyé par des parents aimants. D'un regard circulaire, j'ai cherché en vain mon géniteur. Mais dans la maison, seul le prêtre portait un pantalon. Était-ce lui Ma nouvelle maman semblait avoir voyagé seule jusqu'au Brésil. Son mari, expliqua-t-elle au curé qui traduisit ensuite pour la nourrice, ne reçut pas l'approbation de son patron de s'absenter durant trois semaines afin de venir me chercher. Dans ses bras, je sentais son cœur battre très fort. Des larmes humidifiaient ses yeux. Je me suis mis à pleurer. Alors elle me berça avec lenteur, tout en entonnant une chansonnette. Dans le même temps, au-dessus de mon visage, au bout de ses doigts, sa main pivotait de gauche à droite. Elle s'était mise à chanter, dans une langue que je ne connaissais pas. Puis, j'entendis la voix du curé reprendre en chœur. Ainsi font, font, font les petites marionnettes. Ainsi font, font, font trois petits tours et puis s'en vont. Donc voilà Ludo arrivé en Belgique adopté par cette famille germanophone. À un moment donné, le papa d'adoption va mettre les voiles et il va se retrouver avec sa maman qui va s'installer du côté de Liège. Et un jour, 
les organisateurs de, de l'association de lesbiennes d'adoption euh, reçoivent le prêtre belge en visite en Belgique et ils réunissent tous les enfants dans une salle. Et là, je vais vous conter un extrait du roman. Adolescent, je me persuadais que mon enfance ne fut pas la plus malheureuse, mais qu'elle n'avait pas été non plus un fleuve sans remous, puisqu'en moi demeurait cette question qui me taraudait l'esprit. Qui suis-je vraiment Grégorio ou Ludo Ou encore un autre Ma mère éludait toujours cette question par un « je ne sais pas du tout ce qui s'est passé là-bas ». Même le jour où une bonne partie des enfants adoptés avaient été réunis dans une salle des fêtes pour saluer le prêtre belge de passage au pays, ma question resta sans réponse. Alors que cette festivité se déroulait non loin du village de ma tante Isabelle et de mon cousin Bertrand, il n'était pas présent. Nombre des parents bavardaient entre eux avec le prêtre, comme s'ils se connaissaient depuis des lustres. Nous, les enfants, encore insouciants de ce qui nous attendait, nous jouions euh, sans même avoir la curiosité de savoir si nous étions originaires du même village ou de la même région. Parmi nous, un garçon se prénommait Grigorio. Mais il existait aussi un autre gamin qui répondait au même prénom que ma mère s'obstinait à prononcer à mon égard et qui habitait à Bruxelles. Ce bel après-midi, le prêtre fit un discours de quelques minutes pour nous informer que nous, les enfants adoptés, avions une chance exceptionnelle de vivre en Belgique. Car au Brésil, tous les jours, il y a des enfants qui meurent de faim. Vint ensuite la distribution des fameux morceaux de tartouerie qui nous attendaient depuis une bonne paire d'heures. Il y avait aussi du café et du guarana, cette boisson gazeuse spécifique du Brésil. Coincé derrière le bar, un jeune homme au nom de Valentin, s'attelait à la distribution des boissons. Je l'entendais rigoler avec le prêtre et certains adultes quand il racontait sa mésaventure au Brésil, son insolation qui le mena à l'hôpital, là où une petite infirmière était tombée amoureuse de lui. Une jeune dame était même venue lui demander s'il avait eu des nouvelles de cette demoiselle. La réponse fut négative. Alors, quand on a juste... 6 ou 8 ans, même s'il y a de nombreuses blessures ancrées au plus profond de son âme, on n'a pas encore la capacité de les exprimer ouvertement, ni celle de clarifier l'énigme qui nous pèse. C'est bien plus tard, au bout de plusieurs années, que ce genre de souvenir remonte à la surface et nous pèse, sans jamais réussir à obtenir une réponse satisfaisante. Ah, ce fameux Valentin imprimé au plus profond de ma mémoire, était-ce lui qui avait emmené le vrai Ludo